வலைத்தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து விட்டீர்களா பயனுள்ள வீடியோக்களை பெற யூடியூப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் வலைத்தமிழை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலை கிளிக் செய்யவும் தமிழ்நாட்டிலும் இந்தியா முழுமையிலும் அனைத்து மாணவர்களும் அதாவது தற்பொழுது பனிரெண்டாவது படித்துக் கொண்டிருக்கூடிய மாணவர்கள் தேர்வுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே அகில இந்திய நுழைவுத் தேர்வுகளுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய தருணம் இது என்ன தேர்வுகள் எல்லாம் இருக்கின்றன அவற்றுக்கு எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் அவற்றுக்கு எவ்வாறு தங்களை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற கருத்துக்களை வலைத்தமிழ் டாட் காம் தரவிருக்கிறது எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த வரிசையிலே முதலாவதாக ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஜேஇ மெயின் அகில இந்திய நுழைவுத் தேர்வு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த தேர்வை இந்த முறை அரசின் ஆணைப்படி நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி நடத்தவிருக்கிறது இந்த நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி தேர்வினை நடத்தி இந்த முடிவுகளை இந்த சென்ட்ரலைஸ்ட் சீட் அட்மிஷன் போர்டு ஜேஓஎஸ்சி ஜாயின் சீட் அட்மிஷன் அத்தாரிட்டி அவர்களும் கொடுத்து விடுவார்கள் அவர்கள் தான் இடஒதுக்கீடே செய்வார்கள் அப்படி ஒரு புது முயற்சி இது ஒன்று மற்றொன்று இம்முறை இரண்டு தேர்வுகள் அதாவது ஜனவரியில் ஒரு தேர்வும் அடுத்த தேர்வு ஏப்ரலில் நடக்கவிருக்கிறது அப்படி என்றால் இரண்டு தேர்வு எழுதலாமா எழுதலாம் இரண்டில் ஏதேனும் ஒரு தேர்வு எழுதலாமா மாணவர்கள் எழுதலாம் மதிப்பெண் எப்படி கணக்கிடுவார்கள் இரண்டு தேர்விலே எதில் அதிக மதிப்பெண் எடுத்திருக்கிறீர்களோ அதை எடுத்துக்கொள்வதாக திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு இந்த வசதியை அரசு உங்களுக்கு தந்திருக்கிறது நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி தான் இந்த தேர்வை நடத்தவிருக்கிறது இந்த தேர்வில் இந்த தேர்வை யார் எழுதலாம் என்றால் பனிரெண்டாவது வகுப்பிலே கணிதம் இயற்பியல் கட்டாயமாகவும் அந்த வேதியியல் உயிர் தொழில்நுட்பம் உயிரியல் மற்ற தொழில்நுட்ப படிப்புகள் டெக்னிக்கல் ஒகேஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று இந்த குழுவை எடுத்தவர்கள் பேப்பர் ஒன் அதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் இன்னொன்று பேப்பர் டூ தால் இரண்டு அதற்கு கட்டிடக்கலை விருப்பமான மாணவர்கள் கணிதம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் எந்த குழுவாக இருக்கலாம் அப்படி என்றால் பேப்பர் ஒன் என்றால் என்ன பி பி டெக் இதற்கான தேர்வு அது பேப்பர் டூ என்றால் என்ன பி ஆர்க் அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் கட்டிடக்கலை பிளானிங் இந்த ஐஐடி அல்லாத நிறுவனங்களிலே இடம்பெறுவதற்கான தேர்வு அதாவது இந்த ஜெய் மெயின் தேர்வு எதற்காக என்பதை முதலில் கவனிக்க வேண்டும் அதாவது இந்தியா முழுமையும் உள்ள இந்திய நாடு முழுமையும் உள்ள இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இவற்றில் இடம்பெறுவதற்கு அதாவது பிஇ பிடெக் படிப்பதற்கு அந்த ஜெய் அட்வான்ஸ் என்ற தேர்வு எழுதுவதற்கு ஜெய் மெயின் தேர்ச்சி அடைந்திருக்க வேண்டும் இதை முதலில் கவனிக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஐஐடி இந்தியன் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அடுத்தது சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அதாவது மத்திய நடுவண் அரசினுடைய நிதியை பெறக்கூடிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் இவை தவிர இந்த ஜேஇ மெயின் தேர்வு வழியாக மாணவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பும் மற்ற நிறுவனங்களும் மற்ற மாநில அரசுகளும் இவர்கள் டுவெல்த் மதிப்பெண்ணை கூட ஜேஇ மெயின் கூட சேர்த்துக் கொள்ளலாம் அந்த விதிமுறைகளை பார்க்க வேண்டும் பேப்பர் ஒன் தால் ஒன் பி பி டெக்காக தால் இரண்டு பி ஆர் பி பிளானிங் இதற்காக இந்த பேப்பர் ஒன் முழுமையும் கணினி வழியிலான தேர்வு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் இதில் என்ன பாடங்கள் இருக்கும் கணிதம் இருக்கும் இயற்பியல் இருக்கும் வேதியியல் இருக்கும் இவற்றிலிருந்து வினாக்கள் வரும் பேப்பர் டூ தால் இரண்டிலே மூன்று பகுதிகள் அதில் முதல் பகுதியிலே கணிதம் இருக்கும் இரண்டாவது பகுதியிலே ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அதாவது நுண்ணறிவு தேர்வு இவை இரண்டுமே கணினி வழியான தேர்வுகள் மூன்றாவது பகுதி டிராயிங் டெஸ்ட் அதாவது இதை தாளில் தான் எழுத வேண்டும் பெண் பேப்பர் டெஸ்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா அது வினாத்தால் ஆங்கிலம் ஹிந்தி குஜராத் இந்த மொழிகளிலே தரவிறக்கப்படுகிறது முதல் பேப்பர் சரியான விடையை தேர்வு செய்யும் முறையிலானது அதாவது எம்சிக்யூ கணிதம் இயற்பியல் வேதியியல் தொண்ணூறு வினாக்கள் ஒரு வினாக்களுக்கு நான்கு மதிப்பெண்கள் வீதம் முன்னூத்தி அறுபது மதிப்பெண்கள் அதாவது ஒரு சரியான விடைக்கு நான்கு மதிப்பெண்கள் ஒரு விடை தவறாக சென்று விட்டால் தவறான விடைக்கு ஒரு மதிப்பெண் குறையும் எந்த ஒரு வினாவிற்கு நீங்கள் பதில் எழுத எழுதாமல் போனால் ஜீரோ அதாவது மதிப்பெண் குறையாது இப்படி இருக்கும் அது 
இரண்டாவது பேப்பர்லே முதல் பகுதியிலே முப்பது வினாக்கள் கணிதத்திலே முப்பது என்று நான்கு நூத்தி இருபது மார்க் இரண்டாவது ஐம்பது வினாக்கள் ஐம்பது நான்கு இருநூறு அடுத்தது டிராயிங் வரைதல் இதில் இரண்டு வினாக்கள் இருக்கும் ஆக எண்பத்தி ரெண்டு வினாக்கள் முன்னூத்தி தொண்ணூறு மதிப்பெண்கள் இவற்றிலே இதே போல அந்த கணினி வழியினான தேர்விலே சரியான விடைக்கு நாலு மார்க் கொடுக்கப்படும் நாலு மதிப்பெண் கொடுக்கப்படும் விடை தவறாக இருந்தால் ஒரு மதிப்பெண் குறையும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி இப்பொழுது எப்படி இதற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் தேர்வெல்லாம் எப்பொழுது ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் அதாவது முதல் ஆறு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஞாயிறு முதல் இருபது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஞாயிறு வரை ஏதேனும் ஒரு நாளை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் இரண்டாவது ஆறு இரண்டாவது அட்டம் முறை ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஞாயிறு முதல் இருபது நான்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஞாயிறு வரை அதாவது காலை தேர்வு காலை முற்பகல் ஒன்பது முப்பது மணியிலிருந்து பிற்பகல் பன்னெண்டு ஒன்பது மணி வரை மாலை தேர்வு பனிரெண்டு முப்பது பிற்பகல் முதலிருந்து ஐந்து முப்பது வரை எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் டபிள்யூ 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 என்டிஏ டாட் ஏசி டாட் என் என்ற இணையதளம் அல்லது டபிள்யூ டபிள்யூ ஜே மெயின் டாட் நிக் டாட் என் என்ற இணையதளம் ஜனவரி தேர்வுக்கான முடிவுகள் பதினேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்துவிடும் அதே போல ஏப்ரல் தேர்வு முடிவுகள் முப்பது நான்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று வந்துவிடும் சரி இதற்கு எப்படி பணம் கட்ட வேண்டும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் அதாவது நம்ம கட்ட வேண்டிய பணத்தை கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு நெட் பேங்கிங் இ செல்லான் இதன் வழியாக செலுத்தலாம் விண்ணப்பிப்பதற்கு ஆதார் கார்டு இருந்தால் நலம் எல்லாவிடலும் பாஸ்போர்ட் ரேஷன் கார்டு ஓட்டர் ஐடி இந்த மாதிரி இது போல ஏதேனும் ஒன்று ஒரு வேலிடு ஐடி கார்டு இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அடுத்தது எவ்வளவு பணம் கட்ட வேண்டும் என்று பார்க்கின்ற பொழுது பொது பிரிவினர் நான் கிரிமி அதாவது பிற பிற்படுத்த பிரிவினர் ஆண்கள் ஐநூறு ரூபாய் பெண்கள் இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அதாவது இந்தியா இந்தியாவினுடைய மாணவர்கள் வெளிநாடாக இருப்பின் இது இரண்டாயிரம் ஆயிரம் என்று வரும் இதே போல இவை ஏதேனும் ஒரு தாள் பேப்பர் ஒன் அல்லது பேப்பர் டூ என்று வருகின்ற பொழுது ஒரு கால் இரண்டு தாள்களையும் எழுத வேண்டிய நிலை இது இதே இதே நிலைமையிலே ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் மாற்றுத்திறனாளிகள் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இவர்கள் இந்தியாக்குள் இருக்கின்ற பொழுது ஐநூறு ரூபாய் இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்கள் ஐநூறு ரூபாய் பெண்கள் இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் என்று வரும் வெளிநாட்டினர் அனைவருமே ஆயிரம் ரூபாய் இந்த பிரிவினர் அல்லது இவர் இரண்டு தாள்களையும் எழுத வேண்டும் என்று வருகின்ற பொழுது பொது பிரிவினர் பிற பிற்படுத்த பிரிவினர் இவர்கள் ஆண்கள் தொள்ளாயிரம் ரூபாயும் பெண்கள் நானூத்தி ஐம்பது ரூபாயும் இந்தி இந்தியாவுக்குள் கட்ட வேண்டும் வெளிநாட்டினராக இருப்பின் இவர்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கட்ட வேண்டும் இவர்களே ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் மாற்றுத்திறனாளிகள் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் இவர்களாயின் ஆண்கள் இரண்டு பேருமே நானூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கட்ட வேண்டும் இந்தியாவுக்குள் வெளிநாட்டினராக இருப்பின் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஆகவே இந்த தேர்வை விண்ணப்பிக்கவர்கள் அதாவது ஜனவரி தேர்வாக இருந்தாலும் சரி ஏப்ரல் தேர்வாக இருந்தாலும் சரி சரியான விதிமுறைகளை பயன்படுத்தி விண்ணப்பித்து வெற்றி பெற வலைத்தமிழ் டாட் காமினுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி